ಸೈಕಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನವ್ನೂರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಈಗ ನವ್ನೂರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೊದ್ಲಿನ ಚಾರ್ ಮುಳುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನೆ ಆ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನವ್ನೂರ್ ಪೇರ್ಲ ಹಣ್ಣು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಈಗ ಸಿಬೇಕಾಯಿ ಅಂತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಕಡೆ ಪೇರ್ಲ ಹಣ್ಣು ತೀವ್ರು ಪೇರ್ಲ ಹಣ್ಣು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಮನ ನಾಲ್ಕ ಕಣೆ ನಾಲ್ಕ ಕಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ನ ಹಣ್ಣು ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಹತ್ತಿ ಯಾವ ಯಾವ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ತಗೋಬೋದು ನೀವು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮುದುಕ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು ಏ ಹುಚ್ಚ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡೋ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಸಿಎಂ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತಿಂತಿ ಮೂರನೇದು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಅಜ್ಜ ಅವಂದೇ ತೋಟ ಹುಡುಗರು ತಿನ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಗಿಡ ಬೇಡೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಒಗರು ಇದೆ ಅದು ಇದು ಸಿಹಿ ಇದೆ ತಿನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಉಪ್ಪು ತಂದಿ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ತಂದಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಅವನಾಗಿ ಆರಿಸಿ ಆರಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಈಗ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಮಾರೋ ತೊಗೊಂಡ ಗಿರಾಕಿಗಳಲ್ಲ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರಬೇಕು ತಿನ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಜನ ಧಾರವಾಡದ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರು ಆ ಧಾರವಾಡ ಮಣ್ಣು ನಾಲ್ಕ ತಿಂಗಳ ಮಳೆ ನಾನು ಶಾಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗೆಲ್ಲ ಉದಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ದಟ್ಟ ಕಾಡು ಸಪ್ತಾಪುರದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿ ತಪ್ಪ ಕಾಡು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಕ ಲೀಚ್ ಬರೋದು ಹುಳ ಬರ್ ಜಗಣೆ ಹುಳ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ರಕ್ತ ಹೀರ್ಬಿಡೋದು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಚಿಪ್ ಶೂಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಡೆಯೋಲ್ಲ ಶೂಸ್ ಧಾರವಾಡದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಒಂದೇ ಸಮ ಮಳೆ ಆದ್ರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಚಪ್ಪಲಿ ನಡೆಯೋಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಹಸಿ ಕಾಲು ರೇನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಜೀವಳ ಕಚ್ಬಿಡೋದು ರಕ್ತ ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಎಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾಗದ ಚೀಟಿ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ಔಷಧಿ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಉಜ್ಜಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅದು ಬಾಯಲ್ ಹಾಕೋಬೇಡ ವಿಷ ಅದು ಬಾಯಲ್ ಹಾಕೋಬೇಡ ವಿಷ ಅಂತ ಹಸಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಕ್ತ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಜ್ಜ ಬರೀ ವಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನಾವು ಎಂದು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ರ ಕೈ ತೊಳ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ತರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏ ತಂಬಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿ ಕಿಸದಾಗ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ವಿಷ ಇದು ಅಂದೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ ಹೌದು ನಿನಗ್ ವಿಷಾನೇ ಅದು ಬಾಯಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಂಬಾಕಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಂಬಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಶಿಗಣಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಜಿಗಣೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಮಗ ಮೊಮ್ಮಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬಾರ್ ಇದು ಔಷಧಿ ಇದು ಇದನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡ ವಿಷ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅವಾಗ ಹಸು ಹಸರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಸು ಮನೆ ದಿವಸ ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಐದುವರೆ ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಮಗಳು ಅದು ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಪಾಳೆ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ತುರುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗೋಡೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬೋದೇ ತುಂಬೋದು ನಾ ಯಾಕ್ರಿ ಕೈ ಇಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಇದೇ ರೀ ಪಾಪ ನಾವೇ ತಿನ್ಸಿದ್ರು ಆಸೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನ್ ದೇ ಯಾಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಬಾಯಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊತಾಳ ಹಾಗೇನೆ ಹಾಕ್ತಿರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಬಾಯ್ಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕ್ಷರ ರಾಕ್ಷಸ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷರ ರಾಕ್ಷಸ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಸಾಕ್ಷರನಾದವನು ರಾಕ್ಷಸನಾಗ್ತಾನೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ ವಿನಾಯಕ್ ನಾನು ಬಹಳ ಅನ್ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಸ್ಟೇಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಖುಷ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಒಂದ್ ನಾನೊಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟಿ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅನೈತಿಕತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ದೇಶ ಹಿಂದ್ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮೋಸಗಾರರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಾರದ ಕಿಡ್ನಿ ತಗೊಳ್ಳೋನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತವನಲ್ವಾ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಬಂದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವನು ಕಲ್ತವನಲ್ವಾ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡೋನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಕೋಟಿ ಕೊಳತು ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅನಕ್ಷರಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತವ್ರಲ್ವಾ ಐ ಎ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ದೊಡ್ಡ ಗರಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ದೊಡ್ಡ ಗರಿಮೆ ಅಂತೀವಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತವ್ರು ಯಾಕೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದ್ರು ಇದು ಬಹಳ ಕಾಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಂದ ಜಗತ್ತಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾದಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 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 ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಭ್ರಮೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಓ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳುದು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬಿಂದು ಎಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಳ್ಳೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಗಾರ ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾದಿ ತಪ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಬಹಳ ನೋವಿನ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಣ ಪ್ರಧಾನ ಆಗತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಜಾಗ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಐ ಎಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾಕೋರು ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದು ದುಡ್ಡು ತಕ್ಷಣ ಬರಲ್ಲ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ಕೋಟಿ ಹಾಕಿ ಎಂಟು ವರ್ಷ ತಾಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಇಷ್ಟಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಅದ್ರದ್ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ದು ಹಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅವ್ರ ಕಟ್ಟಡದ ಬೆಲೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಬೆಲೆ ಇದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭ್
ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತನು ಎರಡೇ ಇರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಲೋಕಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಗಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರೆ ಅವ್ರು ತಯಾರಿ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಕೊರತೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳರ್ ಮೇ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಕೊಡೋಣ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಋಣ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೇ ಹಠ ಹಿಡಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು ನೂರು ಶಾಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ದು ನನಗಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಂಪ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಟ್ರಿ ಅಂತ ಇ ಟಿ ಆರ್ ಐ ಅಂತ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಜನ ಟೀರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಹಠ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಇರೋ ಪಾಪ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ್ರ ಆದವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋಣ ಯಾರೋ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೋ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಲಿಕೆ ಭಾರ ಆಗೋಲ್ಲ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇದೆ ಜಟ್ಟ ಕಲ್ ಮೈಗೂ ಜೀವ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಮೈಕ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜೀವದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಚಲನೆ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಜೀವ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟಿತವಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇದು ಮೈಕು ನಿರ್ಜೀವ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದಾದದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧಾತು ಇದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಮೆಟ್ಲು ಯಾವುದೋ ಮೆಟ್ಲ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ದವನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸುಯಿ 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 ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ್ಯಂತರ ಅಣುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಇದು ನಾನು ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದನ್ನ ನಾನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೋಟಿ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಜೇನ್ ಹುಳ ಸುತ್ತವಲ್ಲ ಗೂಡಿನ ಸುತ್ತ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೇ ಸಮ ಚಲನೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಮೇಲೆ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟಿತವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಲ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗಿಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಕಲ್ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಿಗ್ರಹ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪು ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿದಾನ 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 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊಡ ತಕ್ಷ ದರ್ಶನ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಥೆಗಳ ಸಂಕೇತ ರೂಪ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೀನು ಕಲ್ಲು ಅನ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ
ಟೊಂಗೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಟೊಂಗೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊ ಆ ಇಷ್ಟನ ಚಕ್ ಅಂತ ಹೊಳಿತಾನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಬಹಳ ಅವಸರ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಮಾರಾಯ ಟೊಂಗೆ ಬೇಕು ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಪಾಪ ಸಣ್ಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಕತ್ತರಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಜೋಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮಾತು ತಿಳ್ಕೊ ಮಗು ಯಾವುದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಅದು ನಾಶ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನನ ಕೊಂತಿದ್ಯಾ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ತರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾಶ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅಂಗುಲಿ ಮಾ ತನ್ನ ಕಡ್ಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯು ಕಿಲ್ಡ್ ಮೇ ವಿದೌಟ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಕಡ್ಗ ಹೇಳ್ದೆ ನನ್ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಶಿಷ್ಯ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಬಹಳ ಜೋ ಇದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ನೀನು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಇದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿ ಆ ಊರಿನ ಜನ ನೀನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ನಾನು ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಅಂತಾನೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಜನ ಚೀತು ಅಂತಾರೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರೆ ಕೋಲ್ಲೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸತ್ ಅಪಮಾನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪಕ್ವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜೀವ ಬುದ್ಧ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಇದು ಬುದ್ಧ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೂರಿ ಆದವನನ್ನ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬೈದು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಕೊಂದವರನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲೋಕ್ ಆಗದನ್ನ ಕ್ರೌರ್ಯದಿಂದ ಗೆಲ್ಲೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ದು ಅವನು ಬುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಎನ್ ಇ ಪಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾದಿದೀವಿ ನಾವು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಾರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ದಡ್ಡ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ದಡ್ಡ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬರಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಡ್ಡ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತದೆ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಡಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ವಾಟ್ ಹಿ ನೋಸ್ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಡ್ಡ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವನು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ದಡ್ಡ ಗಣಿತ ಬರಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಹಾಕೆ ನಮಗೆ ಆಟ ಹಾಡು ಇವು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಟುವರೆಗೂ ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಈಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಆ ವಿಷಯ ಕಲಿಯಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಗಣಿತ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಬಹುದು ಸಂಸ್ಕೃತ ನಿಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬಹುದು ಹಾಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬಹುದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ನಲ್ಲಂತೂ ನೀವು ಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಮೊದಲು ಹಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಿ ಬಿ
ಎರಡು ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಬೋನಮ್ ಅಂತ ಸಂತ ಇದ್ದ ರಬ್ಬಿ ಬೋನಮ್ ರಬ್ಬಿ ಅಂತಾರ ಅವ್ರಲ್ಲ ಜೂಯಿಸ್ ಸಂಸ್ ಎಲ್ಲ ರಬೀಸ್ ಅಂತ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಅವನಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ನಾನು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಸತ್ತದ ಅವನು ಅವನ ದೇಹ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಹೋದ್ರು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕೈ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಂದೇಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಏನಂದ ಎಡಗೈ ಮುಷ್ಟಿ ಬಿಚ್ಚಿದ ಬೋನಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಗದ ಚೂರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು ಐ ಆಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರ್ತ್ ನಾನು ಬರೀ ಮಣ್ಣು ಇದೇನ್ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ರು ಈಗ ಸೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಲಗೈ ಬಿಚ್ಚಿದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಗದ ಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತಂತೆ ಹೋರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೇಕ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಿರೋಧ ಭಾಷ ಅಲ್ವಾ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ ನನ್ನ ಬರೀ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಬರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಜೋಡ್ಸ್ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಂತೆ ದ ಒನ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೆಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒನ್ ಇನ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಎಡಗೈಲಿರೋದು ವಾಸ್ತವ ಅದು ನಾನು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಸತ್ಯ ಎರಡನೇ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನನಗಾಗಿ ಬದುಕಿದೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಬದುಕೋದು ಸಾರ್ಥಕ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದು ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತವ ಮಾಡೋದು ಜ